，那蓝代表了碧波之水，那红代表了熊熊之火。五行真身临近，右手抬起，立刻五行之力轰轰而动，却见那黑色的大地之土化作了一片苍茫大地。这大地虚幻，但却充满了惊人的土本源，轰鸣而动间，好似大地苏醒，形成了一个巨大的土人，出现在道义身后，一拳轰去，还有那万属之金。在出现之后，爆发出夺目光芒，赫然形成了数之不尽的利剑。那一把把利剑完全是虚幻的，但却蕴含了金本源。此刻出手后，化作剑雨，齐齐直奔道一，生机之木，形成了一颗百丈大小的巨木，从天幻化，向着下方的道一轰轰砸去。这巨木似可以破气天地，爆发出其最强的一击，一波之水，熊熊之火，形成了火海浪涛，回旋到一四周，轰然卷去。与此同时，黑发王灵目光一闪，脉搏而来中身子爆开，化作了无数黑色的雷霆，冲向道一。这是杀戮之身与五行真身联手后展开了最强之力，轰轰之声震动天地。道一发出了凄厉的惨叫，衣衫破碎，大量的鲜血从其面孔的骷髅缝隙内散出，其身后那模糊的太阳更是骤然崩溃。这太阳的崩溃化作一股大力冲击，使得上方砸来的巨木瓦解，使得那土人四分五裂，使得那水火之海倒卷，更是让那万金利剑碎裂，使得这五行散开中重新凝聚在一起，化作亡灵的五行真身，更是让黑发亡灵的无数雷霆轰轰爆开。形成一道道黑气倒退，凝聚成了黑发亡灵之身。那道一发出凄厉的惨叫，其面部、头骨、双目的窟窿内依旧还有双眼，但那双眼却是如同幽火。此刻露出了恐惧之意。他恐惧的，除了亡灵之外，还有其体内如今完全爆发的祖术之力。他能清晰的感受到，这股祖术之力已然开始燃烧灵魂。若是再不立刻离去闭关调养，若是再继续斗法下去，他很有可能陨落。本尊不甘，道一仰天嘶吼，其身一晃，冲向上方，赫然就要离开这里。他不敢再战，他感受到了死亡的阴影正急速笼罩而来。禁制本源，禁封苍穹，太初本源，残夜之力，生死因果，真假虚散，遮天盖地。黑发亡灵与亡灵五行真身同时开口，却见在这道一的上空，在其就要离去的刹那，突然这之前已然崩溃毁灭，成为虚无之天，立刻出现了一片符文闪烁。这是亡灵的禁制本源，禁封之力。与此同时，在那禁制本源后，一轮骄阳赫然幻化，这骄阳散发出万丈光芒，融入禁制本源中，形成了光锁天地一幕。紧接着，三大虚之本源蓦然幻化，笼罩四周。形成了一片雾气，这雾气内蕴含了亡灵的道，遮天盖地，弥漫八方，对那道一的离去进行了强有力的封锁。想走，黑发亡灵与其五行真身一左一右，直奔道一而去。远处与双子交战的九帝神色露出震惊，与双子神通碰触间，在那白色与紫色的轰鸣下，其身立刻退后，迈步就要直奔亡灵。双子面色苍白，银牙一咬，再次阻拦。双子，够了，先皇已经死亡，你莫非还要看着道一被祖术毁灭不成？九帝怒吼，双子脚步一顿，哈。毕竟属于仙族，道一的身体也开始了血肉脱落。他如今的样子看起来极为恐怖，痛苦中双目露出疯狂。忽然间，一股无形的火焰在其身体上轰然燃烧，他嘶吼下一拳轰向天空，天地轰鸣，却见那禁制、太初还有三大虚之本源形成的禁锢，被道一燃烧其本体之力后，立刻崩溃，使得道一冲出，眼看到一就要逃走，黑发亡灵与其五行真身双目同时一闪，你能逃出，但道一宗逃不掉。这是黑发亡灵的话语，带着杀机与毁灭，岂能你想战就战，想走就走。这是五行真身所言，道一眼中疯狂，他不惜燃烧本体，为的就是离开离去，快快闭关。此刻什么宗门，什么仙族等等一切之物，都不在他的考虑之中。一冲之下，身子顿时模糊，同时那九帝在双子一顿中立刻迈步而来，看似要阻止亡灵追击，但实际上却是带着杀机。黑发亡灵目光一闪，没有丝毫犹豫，但那道一欲逃，九帝来临的刹那，其身赫然化作无数黑气，直奔五行真身而去，瞬间融合中，形成了一个模糊的身影。禁制本源，归来；太初本源，归来；生死因果。真假归来，五行真身凝，杀戮雷霆真身凝，虚本源凝。那模糊的身影内传出话语间，却见其急速改变，形成了亡灵的身体。他的头发不是完全黑，不是彻底白，而是黑白各半。抬头中，一股让九帝瞳孔收缩的气息从亡灵身体内赫然爆发出来。这是他如今除了虚无分身外最强的表现。这是他吸收了一些先祖修为传承后，再加上五行圆满与杀戮融合的巅峰之身，更是在他的身后，一个黑白参半的巨大的诡异的太阳虚影骤然幻化出来。这太阳虽说模糊，只是一个轮廓，但它的出现却是让海子、让九帝、让双子、让那逃遁中的道一全部心神一震。这、这是、这不是神通幻影，这却大天尊之阳，这不可能。他没有去过太古神境，怎么会出现大天尊之阳？虽说模糊，但这的的确确是大天尊之阳的雏形。他、他竟凭着自身之力，强行凝聚出了大天尊之阳。此人、此人，大天尊之阳，黑白参半，散发出诡异的光芒，于那天地间。与那亡灵身后笼罩虚无，这是亡灵如今最强的表现。在这大天尊之阳出现的瞬间，亡灵脚步向前一步迈去，其速之快，骤然直奔那同样露出震惊的道义而去。九帝双目凝重，瞳孔猛地一缩，其身一晃，立刻就要阻止。他不能眼睁睁的看着道义因祖术加重陨落。他不想获得的先祖，是一个与古族势力平衡被打破的残局。如今先皇已陨
，这道一绝不能出现意外。九帝前行中，立刻其全身白光刺目，在其身后，那白色的太阳幻化而出，光芒万丈，形成了一尊巨大的白狼，咆哮阻拦王林。二人越来越近，刹那就在半空相互来临。王林，道一不能杀！九帝大吼，其身体外幻化的白狼张开大口。直奔王林一口就要吞噬，王林神色平静，但那白狼来临要吞噬的刹那，其身后那黑白参半的太阳立刻爆发出夺目之芒，以肉眼可见的速度骤然缩小，齐齐涌入王林体内，使得王林的身体在这一瞬间凝聚了那大天尊之阳轮廓的全部之力后，向着那白狼齐身一扭，一脚踢去。大道之术在达到了一定程度后，一拳一脚都蕴含了天地轨迹，可引动神通变化。这一脚踢去，使得这天空虚无轰然一震，远远一看，这哪里是什么白狼与王林的一脚？这赫然是一轮白色之阳与一轮黑白之阳的碰撞，轰鸣惊天，向着八方回荡，隆隆而过肩。却见那九帝的白色大天尊之阳猛地一震，其内那白狼嘶吼，庞大的身躯似被一股大力冲击而来，生生的崩溃了大半后，只剩下一个狼头倒卷而退。九帝面色苍白，双目露出震撼。他尽管被祖术之力缠绕，需要分神去压制，又与双子一战，此刻处于最虚弱之时。但他毕竟是大天尊，且还是大天尊中极强的存在。而对方尽管凝聚出了大天尊之阳，但此阳只是轮廓，尚未完全幻化。如同种子一样，还没有开花结果生长起来，但就是这样的大天尊之阳轮廓，竟使得对方能在自己如今能发挥的全力一击中，将自己逼退。这种事情说不通，唯一的解释就是王林凝聚出的大天尊之阳绝非寻常，这绝不是普通的大天尊之阳。九帝退后中，再次向前急急而去，却见在那两个大天尊之阳撞击崩溃中，王林身子同样后退，嘴角溢出鲜血，但其身子却是一晃之下，向着天空疾驰而去。九帝的仓促阻止，无法将王林拦截。王林整个人瞬息间已然冲入天幕，临近那全身黑气更浓，身体也开始脱落大量耳烂之肉的道义而去。一步来临，道义眼看无法逃遁，其双目露出疯狂，仰天嘶吼中，右手抬起，虚空一抓肩，立刻就有一把黑色弯刀幻化。那弯刀刚一出现，顿时散发出滔天煞气，环绕道义身体一圈后，向着王林蓦然一斩。王林，你要杀本尊，那就与本尊同归于尽好了。道义疯狂中，那一刀斩下肩，立刻临近王林。但就在刀芒扫过的一瞬，王林的身体猛地一晃，立刻就化作了九十九个虚影。这九十九个虚影环绕八方，被那弯刀斩下中，轰鸣回旋，崩溃了九十多具。但余下的虚影却是穿透了那弯刀，在道一的身前凝聚，化作了王林的身影。王林面色苍白，出现之后，右手抬起一指点，在道一那头骨的眉心，轰的一声，道一身子从天空向下坠落，更有惨叫回荡。道一的身体那祖术之力全面爆发，在坠落的过程中，大量的血肉分离，衣衫破损，其大半个身子赫然成为了骷髅的样子。在那轰鸣下。落在了崩溃破损的大地上，我不甘心。道一怨气冲天，他若不是被祖术缠绕，面对王林绝非如此。但眼下却是在这种状态中如此凄惨。王林，够了，先祖头颅你可以拿走，孩子，你可以不对王林出手，但要救下道一。九弟再次追来，咬牙之下大喝一声，孩子沉默，其右手抬起，向着那落在大地上的道一一挥，一道王族之力，化生者之思，死者之念，让那存在的继续存在，那散去的就此停顿。孩子一挥间，道一的身体出现了一层蓝色的波纹，这波纹回荡。使得王林追来中，刺入淤泥之内，目光一闪，王林身体轰然间有大量的黑丝散出，直奔道一。这大量的黑丝穿透了那层层蓝色波纹，在道一身体凝聚，赫然化作了王林的身影。道一疯狂中，正要不顾一切的反抗，但他体内的祖术之力全面爆发，他的神通刚一施展，立刻身子好似崩溃，血肉散开更多，惨叫中被其身体外幻化来临的王林一脚踏在了胸口，狠狠的凝固在了地面上，无法挣扎。你等要战便战，要不战则不战。岂能事事全如你等所想？这道一对我出手在前，此刻若让我罢休，需要付出代价。王林一只脚踏着道一，抬头神色平静，望着那急速来临的九帝，缓缓开口。九帝阴沉着脸，在王林百丈外停顿，他盯着王林，此刻其体内的祖术之力随时间的流逝也隐隐暴躁起来。你要什么代价？九帝深吸口气，强行让自己冷静下来。王林右脚在那道一身上略一用力，顿时让道一身体外的黑气再次大量的弥漫，在这刺激之中，使得道一双目的疯狂。有了涣散，化作了他这一生从未经历过的剧痛，还有那如今被王林踩在脚下，那来自心神的屈辱。我要那个婴儿头骨。王林双目微不可察的一闪，平静开口。九弟眉头一皱，道一，把那头骨给我，你便可以走了。王林神色平静，他如今占据主动，但却从未想过要杀道一。毕竟他是在这几个大天尊身中祖术后才获得的如今的局面，并非其修为真正的可以无视一切。道一死死的盯着王林，似要牢牢的记住王林的样子。道一，给他。九弟冷哼一声，道一知晓自己时间不多，如今的伤势，其体内的祖术之力想要驱散就已经很难，若再耽搁下去，他就算是驱散了，自己的修为也会有损太多。嘶吼中，在王林右脚略一松开中，道一右手抬起，虚空一抓，立刻一个拳头大小的头骨出现在了他的手中，松开手中头骨，道一身体一晃，直奔天空而去，瞬间破开虚无，消失无影。这头骨看起来如婴儿之如，弥漫了死气，再出现的刹那，这死气立刻向着四周轰然扩散开来。仿若融入虚无
。王林身子向后一步退去，回到了那仙祖头颅的旁边。疯子倒在那头颅上，一直昏迷。王林，大王祖与老夫布局，如今最大的收获反倒是你。此事，老夫记住了。离开这里后，你要尽快成为大天尊，否则的话，等老夫祖术之力驱除时，你也要给我一个交代。九帝望着王林，以他的身份，没有掩饰自己的想法，而是直接说出：“还有你，双子，若到一最终没有恢复，我先祖与古族势力被打破，则你要亲眼看到我先祖子明在古族杀戮下的鲜血。届时，你子阳宗也不会独善其身。”老夫的计划原本是好的，是要让我先祖所有大天尊来瓜分先祖遗物，使得我等修为更强，使得先祖换代，从此之后再无先皇一脉。但却因为你，这一切改变了。此事你要承担后果。九帝冷笑，双子沉默，没有开口。但其眼中却是有复杂与迷茫一闪而过。王林内心歉疚，他望着双子大天尊，内心有了决断，欠下双子大天尊很多，只有全力阻止古族与先祖可能之战，以此不让他后悔今日之举。本尊决定之事，既然做了，你也不必多说。双子沉默了半晌，冷冷说道：“好，好。”九弟大笑起来，其双目冷漠，看向王林，老夫可以让你带走先祖头颅，但不能带走镰刀飞，此事不容半点商量。带着头颅离开此地，老夫已经让步。你若还欲如之前那样。准备强行带走镰刀飞，那么老夫豁出去，不再压制祖术之力，凭着日后极难恢复，也要将你留在这里。双子，你可以帮他取得先祖头颅，但如今先皇已残，先祖头颅破损，你应该知道那镰刀飞与此地的作用。九帝缓缓开口，王林神色平静，但双目瞳孔却是收缩。王林，把镰刀飞留下。双子沉默了片刻，看向王林，若只是九帝开口，王林可以不闻。他来这皇宫，就是为了救了疯子，岂能因九帝的威胁就此放弃？而且王林也绝不相信，这九帝会如其话语所说那样。却不再压制其体内祖术之力，从未让其自身恢复极难。可是双子的话语，王林却是不能不听。在他的心目中，本就已经亏欠了双子，他也如此开口，王林只能沉默。给我一个理由。许久之后，王林艰难的开口，他没有去看九帝，而是望着双子大天尊。先皇已残，镰道飞对于先祖很重要。双子大天尊轻叹，目光与王林对望。王林，镰道飞是必须要留下的。说话之人是那始终沉默的海子。他望着王林，轻声开口：此地是进宫，尽管如今崩溃，但这里的存在。却是可以自行恢复。在仙族进宫是极为重要的一处地方，因这里有仙祖头颅。仙祖头颅，它的作用是镇压仙族七十二州之灵。正因为它的存在，故而使得七十二州之灵始终被封印。一旦仙祖头颅有损，那么就再没有力量去镇压那七十二州。如今还活之灵，甚至一些本已死亡之灵，也会在失去了镇压之力后，从幻化的大陆的状态回归虚无。届时，整个仙族会完全大乱，甚至一块块大陆也将崩溃消散，整个仙族将面临一场浩劫。按照我族之前的计划，并非要毁灭仙族。故而瓜分了先祖头颅后，会选择一个人在这里沉睡，取代先祖头颅，成为重新镇压七十二州之灵的存在。这个人，我们选择的就是镰道飞。他拥有先祖血脉，更传承了先祖的不谋修为。且很多年来，我族在他身上也慢慢的种下了引子，只需将此引开启，就可让镰道飞在传承了先祖修为后，成为大天尊。以他大天尊的修为，配合我族秘术，可以起到镇压的效果。所以你不能带走他。若你强行，则我也会出手。海子轻声说道：“王林，把镰道飞留下吧，他不会有生命危险。”只是被留在这里镇压七十二州之灵，双子暗叹，望着王林，第二次如此开口。九弟在一旁冷冷的望着这一幕，没有说话。王林沉默，看着先祖头颅上昏迷的疯子，没有任何犹豫，他开口话语传出：我放弃先祖头颅，只带走镰道飞。放弃，就算是把先祖头颅重新放回原地，他也无法再起到镇压的作用，因为这个头颅已经被先皇展开，其内的先祖修为更被分散，此物已经与镇压无用。九弟冷哼一声，王林面色立刻苍白，眼中露出挣扎与复杂。对方的话语简单，甚至不需太去思索。王林也明白了，此事为真。王林，将镰道飞留下吧。这是双子第三次如此话语。时间慢慢流逝，王林的挣扎在其心神掀起了大浪。许久许久，他长叹一声，他无法强行带走疯子。双子大天尊会阻止，九弟也会出手，还有那海子天尊。这三人出手的话，王林带不走疯子。更何况，一旦将疯子带走，那么仙族大乱，他王林可以不在乎，但始终帮助自己的双子。在那个时候，将会很被动，甚至紫阳宗也会因此出现毁灭。沉默中，王林脸上露出苦涩，他望着那昏迷的疯子，慢慢闭上了双眼。疯子，我王林再次来到这仙族皇宫时，就是将你完全救出的一刻。我发誓。王林右手抬起，在那仙祖头颅上一拍，立刻此头颅化作金光，被王林收入储物空间。他猛地抬头，九弟，不用你去寻我，王某日后还会再临。话语间，王林身子一晃，直奔天空而去。他没有回头，留下了昏迷的疯子。他的心刺痛，这皇宫一行，他得到了最大的好处，获得了先祖部分传承，获得了其头颅，更是凝聚出了大天尊之阳的轮廓。但他最终却是依旧带不走疯子。若可以选择，王林会毫不犹豫的把这一切造化消散，换来带走疯子之事。只是这一切在最早的时候就已经成为了注定。以道王族那位大魂门老祖的计划与推演，他是先皇灵魂欲夺舍疯子的身体，也计算到了，或许那所谓的夺舍也是其计划的一部分，却被我无形中破坏。甚至就连先皇选择自爆，祖术之力被四个大天尊分担，那大魂门老祖也极有可能推演
难道在他心目中，我的存在比大天尊更让他忌惮不成？王林想到了大魂门内这位道王族天骄之人，那留下的话语中一声声充满了敬意的“您之一”字。双子大天尊低头看了一眼，昏迷连道飞，轻叹一声，其身一晃，随王林同样飞向半空，远去了。这进攻破碎的天空，王林在走出的一瞬，还是忍不住低头看向下方，他看到了，在海子用其足数施展中，昏迷的疯子其身体上爆发出了刺目的金光，在那金光下。疯子的身影被一轮金色的太阳取代，笼罩在其身体外。那金阳光芒万丈，散开中，一股大天尊的修为波动，赫然从那太阳内弥漫出来。这股大天尊的力量，不是亡灵大天尊之阳轮廓，而是完全凝聚出来。在那光芒下，连道飞成为了仙族，在仙皇陨落后第五个大天尊。只不过这第五个大天尊将永远沉睡，不会苏醒。他的存在只是用来取代先祖头颅，镇压七十二州之灵。亡灵望着成为了大天尊的疯子，他看着对方的身体，在金光闪烁下，在那金色的太阳笼罩中，慢慢化作了一座山峰。此山通体金光缭绕。直冲云霄，随着山峰的出现，破碎的大地以肉眼可见的速度恢复如常，只不过与之前的九山比较，如今的大地只有这一座金色的山峰存在，天空也随之恢复，最终整惊天地，完全复原。最后一眼的目光在那金色的山峰上停留了半晌，王林转身将其誓言留在了内心深处，默然离开，走出了进攻。在那崩溃的地宫中，王林一步迈去，消失无影。出现之时，已然在了仙罡大陆上。仙族中州的组成皇宫内，皇宫成为了废墟。一眼看去，只有那一座雕像孤单的屹立在那里。这雕像所刻是仙祖。他抬头望着天空，双手伸开，好似在施展神通的样子。王林望着那雕像，沉默不语。他身边一片波纹扭曲。双子大天尊走出，仙祖的时代已经过去，他的庇护也将消掉。以后的仙族再没有其他的仙皇血脉了。双子大天尊望着那雕像，轻叹一声：“谢谢你。”王林平静开口：“这是我之前对你的承诺，尽管付出的代价很大，不过我也同样要谢谢你。在我分体时，你会选择只是两个小女孩的我。”连道飞的确不能让你带走，希望你可以理解，我毕竟是属于仙族，而你可以属于古族。双子大天尊慢慢说道。王林神色如常，转身看向双子大天尊，对于其可以点出自己的身份之事，王林没有追问，也没有掩饰。谢谢。王林抱拳，向着双子大天尊一拜。我得到了仙族的双目，回到紫阳宗后便准备闭关。你呢？是就此离开，还是与我一路回到紫阳宗？我想回一趟大魂门，然后离开仙族。王林目光落在东周的方向，缓缓开口。双子大天尊沉默片刻，轻叹一声，也不知我帮你，是对。还是错，他摇头中，身子一顿，紫光弥漫下，重新化作了那两个小女孩。这两个小女孩一脸疲惫，一起回头看向王林，露出天真的微笑后，向着王林挥手再见，化作两道长虹，向着天空而去。娃娃，回去后我要睡一觉，好累啊。韩寒，要不我们回去后，先看看小狼这段日子听不听话，然后再去休息吧。好啊，那就这么定了哦。清脆稚嫩的童音，在风中如铃铛之声一般回荡。王林望着那两个小女孩远去的身影，喃喃开口：谢谢你们。王林闭上双眼，许久睁开，其身一晃。化作一道长虹，向着天地而去。他没有看到，在其身后的皇宫中，在那废墟间，孩子默默的望着他的背影。在那天空渐渐暮色中，神色往常。孩子，走吧。在孩子的身后，九弟一脸疲惫的走出。他身上已经开始弥漫黑气，隐隐无法压制了。你没有出手阻拦他，我不怪你。此子不凡，我老了，你足与他结下此缘，对你日后会有帮助。被黑气缭绕的九弟，其目内在看向孩子时，露出了慈祥与溺爱。祖皇宫的毁灭，先皇的陨落，在九弟的压制下，并未宣扬开来。那成为了废墟的皇宫，更是很快就恢复如常，好似一切都没有发生似的。先皇再次闭关，这一代的先皇连道真本就经常闭关，时间不定，故而整个先族之修，对于先皇的这一次闭关，也没有联想到太多。五峰回到了北周，那一片冰川之地，立刻将整个人冰封起来，沉浸在那万载不化的寒气中，默默的驱散其体内的祖术。身中祖术后，始终没有出手的他，驱散此术要比刀一与九地容易一些，再加上他获得了先祖的双耳，一旦驱散了全部的祖术黑气后，与先祖双耳，他的修为会更精进不少。道义拖着其残损的身躯，但那剧痛弥漫心神，忍着嘶吼，压着心神内的屈辱，回到了道义宗后，立刻选择了闭关。只不过他体内祖术全面爆发，寻常的手段根本就无法驱除。但道义身为大天尊，其为人更非表面所看。双子曾言其为假面人，他为了驱散体内的祖术而不影响恢复后的修为，在其道义宗内召集了麾下的天尊与几个月天尊，更是换来了诸多的金尊强者，强行将体内的祖术再次分散开来。让众人一起分担，这祖术之强，金尊修士沾之必死。就算是天尊修士碰触后，也立刻全身腐烂，发出了凄厉的嘶吼。虽说可以挺的时间略长一些，但最终的结果依旧是死亡。唯有月天尊方可凭着其强悍的修为，在这分担的祖术之力下，硬生生的度过。只是代阶依旧极大，直至道一麾下所有天尊、月天尊均都分散了其祖术后，道一更是疯狂的开始寻找第三部修士，哪怕能分担一丝，都对他有极大的好处。在这种残忍的分担下。道义宗几乎成为了死宗。九弟带着孩子回到了地山后，立刻选择了闭关。他修为本就是极强，尽管黑气缭绕，但却可以凭着自身慢慢驱散。再加上孩子已到王族之术的帮助，九弟体内的祖术之力随时间的流逝会渐渐消散。唯
，融合那先祖的双目。当他们出关之时，将彻底的修复了之前转世时意外造成的虚弱。先祖还是五位大天尊，只不过那第五位大天尊沉睡在与皇宫重叠的空间地宫下，那重地进宫中化作了一座金色的山峰，屹立在那里，镇压七十二州之灵。那山峰下，疯子始终没有苏醒，似在等着亡灵。下一次的到来。半年后，先祖东周，天牛州，一片山峦地面的天牛州，在多年前与绿魔州一战中，大量的山峰因此崩溃，使得整个天牛州的地貌有所改变。不过此州宗门的格局却是变化不大，依旧是大魂门与归义宗最强，诸多的小宗门依附于这两个大宗存在。当年被送去组成的两宗弟子，也早就回到了宗门，他们各自有不同的造化，会成为彼此门派未来的中流砥柱。大魂门、青牛真人在当年亡灵离开后，就始终在闭关，无问世事，门派内的琐事都由各位长老负责。他只是提出了一点。保留当年赐予亡灵的那座山峰，并将那里化作了禁地，不允许外人踏入。此事很多人不解，但当亡灵在天尊内的声名大振，有关亡灵的传言极多之时，对那白发月天尊身份迟疑的大魂门诸人，慢慢的从各种迹象察觉到，那白发月天尊竟真的是亡灵时，他们隐隐明白，青牛真人留下那山峰的举动之因。炎鸾当年的长老，如今在大魂门内已然身居高位，更是可以决策一些大事。他本可以搬离其山峰，去往大魂门深处选择更好的洞府，但他却始终没有离去。他所在的山峰在顶部远望。可以遥遥的看到那当年亡灵的洞府。每当他回想起那往事的一幕幕，就会一个人站在山巅，望着那亡灵的山峰，一个人静静的沉默。凡山路，凡山梦，依旧还是他的弟子。当年与亡灵的私怨，之前就已经化解。如今多年过去，已经淡的可以遗忘了。大魂门内诸多的长老中，在这些年来，多出了一人。此人名为杜青，其身体并非血肉，而是一块木头，被其元神凝聚后，成为了其身体。他是被大魂门老祖钦点，以并非长老的修为，成为长老者。这些年来。其生活很是舒服，比之以往不知好上多少。岁月流逝，大魂门在那一次次的日出日落中，于这天牛州内，好似始终没有太大的变化。那山依旧是那山，那阁楼依旧如初。王林站在大魂门外，望着眼前这熟悉的宗门。他第一次来到这里时，对于大魂门的了解只是懵懂。当他慢慢的以为自己了解了，在离开之后，在经历了那一次次事情，最终在皇宫内知晓了这偏远的大魂门与那皇宫极深的关联时，他才知道，原来自己对于这大魂门。直至如今，还有些不明之处。道王族历代无人可以超越的天骄之辈，这位大魂门老祖，他或许已经死亡，或许还没有死，但他的计划却是贯穿了金谷无数万年，在当年就推演计算到了今日的变化。其计划更是算计了所有人，每一个人在他眼中都是棋子。最终一步步，这个计划成功的解开了棋族的禁锢封印，使得先祖一脉断绝，使得齐景胜的一个族人从此之后恢复自由。王林望着大魂门，神色复杂。他来到仙罡大陆已经很多年了，但直至如今。他才明白，这在偏远的天牛州，在很多强者眼中丝毫不起眼的大魂门，其内隐藏的秘密，可以追溯无数万年前。轻叹一声，王林抬起脚步，向着大魂门一步走去。他的修为，如今远远超过了青牛真人，超过了这大魂门内的一切修士。他的到来，无人可以察觉。在这大魂门中，王林看到了杜青，看到了那站在山峰上，穿着红色的长裙，那如火一般的岩鸾。他还看到了凡山梦，凡山路。王林没有停顿，走向了这大魂门的深处。他当年曾去过的藏魂阁，这藏魂阁，当年必须要青牛真人开启后。王林才可以找到，但如今王林一步迈去，出现之时就已经站在了藏魂阁外。这是一个七层阁楼，被稀薄的雾气缭绕。阁楼外有两尊巨大的凶兽雕像盘踞在那里，栩栩如生。阁楼大门关闭，四周一片寂静。在那大门的上方，竖着三个大字“藏魂阁”。此阁看似七层，但实际上它有第八层，有第九层，还有那第十层。这第十层，当年青牛真人曾说，就连他都无法进入。那里是大魂门老祖作画之地。王林神色平静，抬头望着那藏魂阁顶部，他来了，来寻找答案。寻找那道王族天骄，为自己留下之物。推开那紧闭的大门，王林走了进去。这里的一切，他都熟悉。一步一个阶梯，王林平静的走了上去。嘎吱嘎吱的声音在这寂静的阁楼内回荡。王林走上了第二层、第三层，直至当年的第八层。这里存在的禁制，对如今的王林来说，不需去破。走过祭散，看着通往第九层的阶梯，王林慢慢走去，一步步的走到了这第九层。此层之上，漂浮着一些玉简，其内记录了大魂门的最强神通。当年王林想要获得的完整多重幻术，就在这里。目光一扫，从那一个个玉简上掠过。王林看到了其内记录的一切，向着不远处那一个古老的阶梯走去。这里通往第十层，十三个台阶。王林抬起脚，一一走过，来到了这藏魂阁的最顶层，第十层。在进入这第十层的刹那，王林看到了让他沉默了许久的一幕。他望着那里，神色复杂起来。许久，许久。王林一声长叹，原来这就是你给我留下之物，也是你一定要让我来到这里，让我看到的一幕。道王族一代天骄，你利用我之势，与我像海子之言，从此一笔勾销。王林没有再看那第十层，转身一步走去。身影渐渐消失，随着王林的离去，露出了第十层内完整的一幕。第十层不大，只是十丈左右的空间。那里有一个雕像，还有一具骸骨。那雕像是一个男子，他站在那里，目光俯视下方，双目内似蕴含了一股毁灭苍穹的力量，整个人不怒自威，冷冷的盯着其身前那骸骨。那骸骨，整个人跪在雕像的面前
放着其枯萎的脑，右手上放着不动的心，他望着雕像，似在希望获得原谅。他跪在这里无数万年，这并非是寻常的骸骨，而是囚困了此人的魂。此魂为念，祈求宽恕的念。那雕像所刻是亡灵，这骸骨是那大魂门老祖，道王族的天骄，仙罡大陆，仙族五州七十二州，占据了整个仙罡的五成多。余下的近五成中，其次为古族三十六郡，还有一成的范围。是那江谷与仙分离的无尽之海，这片海水为仙罡最大之海，常年波涛汹涌，迷雾遮天，凡人不可度过。就算是修士，若非修为极高之辈，根本就无法从这片大海中闯过。此海成为了一个天然的屏障，使得仙谷很难来到彼此之地。与这片海水接壤的是仙族的北州，那万里冰封之地内，北州最北面的一州，名为寒猛州。此州不大，几乎全部被积雪弥漫。生活在此州的修士，大都习惯了这样的天气与气候，所修功法也均都是寒冰一脉。此地凡人稀少。且越是接近北面，就越是如此。此州之北便是那苍茫的大海。若是在上方向着寒猛州看去，可以清晰的看到，整个寒猛州如同一个巨大的冰块，浮在那大海的边缘，被海水日日夜夜的冲击，但却始终没有融化。甚至那与此州接壤的海水中，也可以时而看到一些重新凝聚的冰层，在海中随浪漂浮远去。在这接壤之地的四周，方圆百万里内，没有丝毫生灵，就算是修士，也罕有踏入这里。因此地的寒气实在是太冷冽，修士也是血肉之躯，在这里。体内血液都要化作冰水一样，无法过久生存。风雪呜咽，呼啸弥漫在天地之间，使得那一片片鹅毛雪花飞卷老高之后，又慢慢的随风而散，飘落大地。在这风雪连天中，此地一望无际，隐隐的却是有三个身影在远处的雪地上一步一步走来。那三人中，当首一人身穿蓑衣，一头白发，发丝中还夹杂着诸多的雪花，在其蓑衣上也覆盖了厚厚的一层。随着其步伐，有脱落，也有新雪盖下。此人身后的二人，一个是看起来仿若老者，但仔细一看，却又像是中年的男子。这男子满头白雪，冻得身体哆嗦，双手放在嘴边，不断的喝着白气，时而看向身边另一人的目光充满了嫉妒。这男子肩膀上还有一条小蛇，只不过这小蛇的样子如龙一般，此刻懒洋洋的趴在那里。每当察觉那男子快要冻僵时，便哈出一口气，使得这男子可以坚持下去。最后一人是一个大汉，准确的说，或许他不是一个大汉，而是一个瘦弱的青年，穿着一层层棉袄后，看起来极为臃肿，走起路来大摇大摆，深深的踩入雪中后，要费力的抬起。此地寒冷。可这青年额头居然有汗水散发出阵阵白气，看起来很有意思。嘎吱嘎吱的踏雪之声被那呜咽之风吞噬，传不出去，只能看到三行模糊中很快就消失的脚印，在那雪中存在了不久，便被抹去。唯有那时而回旋的人声，似无法吞噬，传了出来。还是你家许爷聪明啊，在洞府界是这样，在这仙罡大陆，老子还是如此。金彪子，你小子要和你家许爷爷比，拍马都赶不上啊！那穿着一层层厚厚棉袄的青年一脸得意，很是炫耀的抹了抹头上的汗，好热啊！这大热天的，真热啊，受不了，太热了。金彪啊，你热不热？我怎么这么热啊？旁边那男子正是刘金彪，他恶狠狠地盯着许立国，正要说话，却是因有寒风吹来，顿时冻得一哆嗦，就连面色也都有些发青。咦，金彪啊，这大热天的，你怎么还抖呢？莫非你很冷？别装了，没意思的，你骗不了我。你家许爷爷这些年在祖城，什么没见识过？宝贝也捞了不少，吃香的喝辣的，还有小桃花呀、啊，小桃红啊，小桃兰啊之类的暖床，别提多快活了。金彪啊，你这些年过得如何呀、啊？许立国挤出一副友好的样子，但其目中的得意却是使得这副表情让刘金彪有种上去与之拼了的感觉。这衣服穿多了，天也太热了些。我说金彪啊，你好像真的很冷啊。没关系，你家许爷爷和你是好兄弟嘛，我给你。许立国扫了刘金彪一眼，说到这里后故意的顿了一下，但那刘金彪一愣后，神色露出惊喜中。许立国嘿嘿一笑，再次开口，给你介绍介绍我这些衣服的宝贵吧。你听了后，脑子里幻想一下，说不定可以不冷呢。你不是骗到吗？去骗自己啊，骗自己，告诉自己。你身上穿了无数件保暖的衣服，这不就得了？徐立国一副很是感慨的样子，摸着身上的衣服，摇头晃脑。这件衣服可是至宝啊，是用天棉编制，可以自行产生温暖气息，是许爷爷我从陈家抢来的。这件棉袄也是至宝啊，穿在身上好像抱着一个火团，是许爷爷我怂恿王爷从赵家抢来的。这件，这件，还有这件。徐立国一件件的介绍，还没等说完，那刘金彪一声大吼：“徐立国，叫你家许爷爷有什么事？当着主人的面，你莫非还要强抢不成？嗨哟，来来来，你个小彪子胆大了呀！”徐立国一瞪眼，立刻就要撸袖子，只是他穿的衣服太厚，撸起一层还有无数，一时半会儿是撸不完的。主子，你看他，我我。刘金彪怒视许立国后，立刻看向走在前面对他二人丝毫不去理会的亡灵，哀求起来：“主子，不要理会他，是他自己要锻炼身体，提高修为的。主子您慢走，地下雪滑，不要管我们，没事没事，小虚子自己就可以处理。”徐立国连忙一脸鳄鱼，快跑几步在亡灵身后，一边走一边抬手在亡灵肩膀上隔着蓑衣揉捏起来。更是回头得意中，恶狠狠地瞪了刘金彪几眼，想要和你家许爷爷抢在主子心中的地位。嘿，你这小彪子还不够资格！你家许爷爷跟随主子时，你小子还不知在什么地方吃奶呢。徐立国传出神念，你我怎么了？是我建议主子说，我们
，没那条傻龙帮忙，我害怕了。我穿上棉袄，你生气什么啊？你要是有棉袄，你也穿啊！徐立国哼了一声，眼看这二人还要继续争吵下去，王林皱起眉头。这一路上，自从二人出现后，就始终不断的争吵。好了，刘金彪，你若坚持不住，我可以将其送入储物空间。王林脚步一顿，回头看向那被冻得哆嗦的刘金彪，绝不能给许立国独自在主子身边的机会。这家伙指不定说我什么坏话。刘金彪咬牙之下，立刻摇头。主子，我我还能坚持。刘金彪身子一抖，连声音都有了颤音。徐立国，你把衣服拿下几件，给刘金彪。王林对于这二人的心思，一眼就可以看透，转身向着远处走去。徐立国不情不愿的脱下几件棉袄，扔给刘金彪。刘金彪连忙穿上，二人再次相互恶狠狠的瞪了几眼。相互与目光咒骂了几句，立刻跟上王林的脚步。时间流逝，王林没有丝毫着急，缓缓的走在这仙冈大陆的最北面，向着那苍茫大海而去。慢慢的，此地的寒气越来越重，就算是许立国也承受不住后，王林大袖一甩，卷着二人一步迈去，身影消失。出现之时，已在那寒猛周边缘，眼前波涛汹涌，一片深色大海，那海面上漂浮着大量的冰块，时而相互碰撞，发出轰轰巨响。过了此海。就是古族，王林右手随意一挥，把刘金彪与许立国收入储物空间，独自一人站在那里，沉默了片刻后，向前身子一晃，出现之时，他的脚下是一个巨大的冰块，站在冰块上，王林回头看向仙族大大的方向，望着这里，王林的眼前浮现出了自来到仙族起那一幕幕往事，这些往事如此刻的寒海之风，吹起其满头白发，在那发丝的飘摇间失去了。王林脚下的冰块随着海浪起伏，慢慢的飘向远处，慢慢的距离仙族大地越来越远，慢慢的，在王林的目光，仙族的大地似有了模糊，他就这样站在那里。望着模糊的天地间，远去的仙族，隐隐的，他似看到了很多熟悉的面孔，那些面孔似也随着他的远去消散，看不清了。疯子，当我再回来的时候，后面的一句，王林没有喃喃，而是双目露出了坚定与果断。也不知过去了多久，直至王林的目中再也看不到了仙族的大地，所看尽是那波浪卷动的大海。远处的天边，夕阳慢慢沉下，露出一片火烧般的红，这红霞四送，在天地成为黑暗之时，王林转过了身，玄罗师尊，弟子来了。王林目光一闪。岂不身子一晃，消失在那冰块上，无影无踪，日日夜夜的交替，呜咽嘶吼的海啸，是这片苍茫大海上唯一的变化与声音。那海水慢慢不再冰冷，慢慢的有了潮气，慢慢的，越加的翻滚起来，大浪卷起中，似要轰开天而去，如同在那海下栖息着某个强大的海兽，要带着整片大海的蓝，一起取代天空的青。万丈海龙在那海面上呼啸游走，其身即为灵活，速度似比其飞行还快。那海龙的头顶。盘膝坐着一个白衣之身，王林没有展开缩的成寸，以其最快的速度赶到古族三十六郡，而是任由那海龙前行。他盘膝中运转体内修为，调息起来。这一次去古族，应该不会有生死危机，毕竟玄罗师尊在那里。许久之后，王林睁开双眼，天空碧青，万里无云，阳光明媚，落在身上暖洋洋的。在古族，我要静下来，默默的修行中，完成对师尊的承诺，去守护道骨一脉，守护师尊的转世。我毕竟是属于古族之修。王林神色略有往畅，轻叹一声，可惜在仙族没有找到清水。没有找到司徒，也没有找到李倩梅，此为遗憾。罢了，等我再次来到仙族之时，或许可以找到。王林暗叹，离开前他曾展开神识去找，但最终依旧没有找到这几人。我不去石谷一脉与击谷一脉，而是去到古皇城，就是不知道古皇城与仙族组成比较又如何？王林沉默中望着远处，我的修为还不够，要在古族闭关修行，争取早日可以成为大天尊。到了那个时候，完成了与师尊的约定，我要去寻找婉儿的魂。想起李牧婉，王林眼中露出哀伤。婉儿，你的那一丝魂到底在哪里？只有让你的魂完整后，我才可以想办法让你苏醒。王林轻叹，右手抬起，在身前虚空一抓，立刻便有一道裂缝撕开。这裂剑是王林的储物空间，他当年无法不损的打开，可如今却是轻易做到。洞府界与仙罡大陆之间的撕裂之力，他可以彻底的抵消，让其不会损灭这储物空间。血光一闪，那把在洞府界为王林扬名的血剑一晃而出，漂浮在王林身前，在阳光下弥漫了一股冰冷的煞气。此物属于道谷一族。王林拿着血剑。轻轻的在上摸去，那煞气在王林的手中似欢快起来，环绕其指尖缝隙。他也属于夜魔，我在最后的夜魔头颅传承时，曾答应夜魔善待其后人。这一次道谷之行，要找到夜魔的后人。拿着血剑，一挥之下，一道血光滔天而起，那血光直奔天空，在许久后传出了闷闷的轰鸣。此剑以我如今的修为，可以轻松的将其全部之力发挥出来。手中血剑一抖，其内立刻传出砰砰巨响，那血剑外表似起了无数裂缝，如蜕皮一般。生生的吞下了一层鲜红的血光，以更娇艳的色泽从王林手中血剑上爆发出来。这血剑，王林当年懵懂，但如今却是一眼看出，其上有一层淡淡的封印。此刻回首间，这封印被他破开，破开了封印的血剑，其上的煞气更浓，向着八方轰轰扩散，笼罩方圆千里的海面，似化作了一股煞气风暴。这风暴卷动中，其内隐隐露出一个巨大的虚影，这虚影一看就是古族，其全身穿着铠甲，在这虚影的右手上，赫然拿着一把细长的血剑，此剑缭绕煞气。似欲展开天幕，夜幕的故乡，师尊所在，道谷一脉，我需要守护的地方，不知那里是什么样子。王林
，露出了晴朗的天幕，吸收了仙极剑碎片，经本源大成。五行归一后，我的修为再次提高了一些。亡灵所修之路与旁人完全不同，他需要的是本源，本源的出现可以让其修为增加。随着那经本源的大成，亡灵的修为赫然从那空劫中期攀升到了空劫后期，再加上那先祖修为的部分传承，如此，在那进攻内。他可以在爆发出全部之力后，使得其身后出现那大天尊之阳的轮廓，杀戮雷霆真身，五道本源宝盒，五行本源真身，如今也已经完整。接下来就是我的虚之本源，若能再感悟出另外两个虚之本源，则可以让我修为达到空劫圆满。只是虚本源的感悟很难，我这一生如今也只是感悟出三个虚本源而已。王林目露思索，他在这难得的平静中开始分析自己未来的修为之路。若是依靠虚本源的感悟，还可以提高修为，则我日后的修行将会很难进步，怕是需要很多岁月后。方可再次提高。王林皱起眉头，其身下的海龙游走在海面中，一路破开浪花，远远一看，画出了一条海线，海浪回旋，使得海面波澜起伏。但王林只是看了一眼，就重新开始思索未来修为之路。这样不行，若如此，不知何时我才能拥有再次回到仙族之力。我的修行与旁人不同，这么来看，或许我可以找出另一个方法，让我的修为继续增加。王林沉浸在思绪内，时间慢慢的流逝，数日后，王林闭着的双眼缓缓睁开，其内露出一丝疲惫，不能依靠虚本源。既如此。我索性把虚本源作为长久感悟之路，在这过程中，把重点放在五行真身与那杀戮雷霆肢体上面。五行真身，如今水、火、土已凝聚出了真身，还剩下金与木。按照我这几天的推演分析，若是我可以让金、木本源凝聚成真身，那么这具五行真身就彻底名副其实。这样的话，应该有五成的可能让我的修为避开虚本源的感悟，再次攀升，成为空劫圆满。虽说这样的话，战力因虚本源不完整会削弱不少，可一旦最后虚本源完整后，确实可以形成一次大的战力爆发。随后，则是杀戮雷霆肢体。其中雷霆本源已凝真身，但其余四个本源，杀戮、太初、末灭、禁制，还只是大成。若他们也全部凝出真身，使得我这杀戮雷霆肢体完美，则我的修为应可超越空劫。只不过这条路还需金木真身出现后，才可以知晓是否如我想象那样。亡灵沉吟中决定得了未来。至于大天尊之阳的轮廓，它之所以会出现，实际上与我传承的先祖部分修为有很深的关联。先祖的传承没有让我修为增加，但却是使得我爆发出全力后，凝聚出了此阳。有此阳在，可以让我的战力大增。也算弥补了我天牛魂凯碎开后的落差。以我如今的的修为与战力，当为大天尊下第一人，就算是大天尊，在没有燃烧其本阳之力下，我也可以一战。如我的分析正确，则若我五行真身全部凝聚出来，随着我修为的提高，我应可与燃烧本阳之力的大天尊交手。而一旦我杀戮雷霆之体也全凝出真身后，则大天尊中能战胜我之人，则不会多。届时如果能感悟出第四道虚本源，按照我在东林宗的名悟，轮回为第四虚本源，此本源大成后，从无数梦障内寻找真正的自己，就可使得虚本源出现第五道。到了那个时候，亡灵双目露出金光。大天尊不是我的对手，毕竟天尊也好，月天尊也罢，只是空劫与大天尊之间的一个过渡。这个过渡可以有，也可以没有。况且我还有仙罡虚无内的分身，那分身正在成长，不但万不得已不能动用。时间，我需要时间。亡灵缓缓闭上双眼，沉浸在那储物空间中，仙祖头颅之内。此物这一路上，亡灵始终在研究。他隐隐明白，当自己把这仙祖头颅可以完全融入到自身的大天尊之阳轮廓中时，那模糊的轮廓将变得凝实，而一旦凝实。则亡灵就可凭此样成为真正的仙罡第十大天尊。在他的储物空间内，还有两样物品，其一为一丝白发，其二为一个拳头大小、充满死气的头颅。这两样物品都给了亡灵非常熟悉的感觉，但他却始终琢磨不透这熟悉的来源。时间一天天过去，海面波涛越来越剧烈，更是存在了一股四仙罡法则之力。这股力量就是阻止仙骨穿棱的关键。但对亡灵来说，这股力量与仙罡虚无内比较相差太多，他可以不去理会。气息散开，笼罩海龙身体，使得那海龙速度越来越快。天空上还有一个黑点，那黑点。是文兽，他被亡灵放出，在这天空发出欢快的嘶鸣，跟随着亡灵向着古族而去。数月后，当亡灵再次睁开双眼时，他看到了远处海面的尽头，那一片黑色的大地与仙族的仙灵之气弥漫不同。古族的黑色大地上透出一股苍凉与茫茫，古族苍茫大地，黑土一片。这里与仙族的细腻与美丽不同，这里充满了辽阔与粗狂，尤其是那黑色的大地，让人一眼看去会自然而然的有一种压抑，但同时那辽阔的天地却又让这压抑在目光尽头释放开来，似呼吸着古族的气息，可以融化在这里。与仙族的五州唯一皇权不同，古族是一个完全彻底的君主制。如果一般，在这古族的大地上，划分出了道谷、吉谷、石谷三脉之国，其中三位古皇的权力更不是仙皇可以比拟。在这里，皇权为至高无上，成为一股无形的压力，笼罩大地，笼罩在所有古族族人的心神。如那仙族皇宫，一旦遇难，皇宫内所有人全部毫不犹豫的选择避开，不会为之拼命与疯狂。但在古族，任何一个皇宫内，若出现了这样的事情，那么唯有两个极端：一，入侵者死亡；二，全族族人灭绝。这。就是古族，就是其传承了万古岁月，甚至被先祖耻笑，但却被历代先皇渴望的皇权。古族的皇就是天，就是代表了古祖其血脉的高贵，任何力量都无法抹灭。古族最尊血脉，就算是大天尊，也没有
，甚至如果出现了大天尊与古皇之命相左的事情，则听闻古皇之命的族人会远远超过大天尊，且与仙族不同，仙族的大天尊如九殿，敢于算计先皇。甚至会出手杀戮，但在古族，尽管大天尊修为无上，可却不会因任何事情伤害古皇，因为留下这道万古封命者是那圣地中的仙罡最强大天尊，他会保护古之三脉，那可以成为古皇的存在。在古之三脉的中心，三脉接壤之地，这里为古族圣地，也是那最强的大天尊所在。有关古族的一切，在洞府界玄罗那里，在双子大天尊的紫阳宗那古卷内，王林了解了一些，故而此刻来临，没有如当年刚刚踏入仙族时的茫然，只是这古族的范围毕竟太大。而王林手中并没有去往道谷的地图预检，故而还需寻到预检后，方可准确的前往到古皇城。古之三脉，以十古一脉最强，以几古一脉最为起心。道谷一脉族人最多，可却也是最弱的一方。王林走在那黑色的泥土上，望着前方，深吸了一口此地的气息。他蹲下身子，抓了一把这里的土，放在鼻尖。他可以感受到，在这片土地上存在了一股让他体内古族血脉颤动的力量。师尊，弟子来到了古族。王林站起身子，向前走去，在王林的前方。这靠近大海的古族大地上，有一座巨大的城池。此城通体由一种黑色的巨石构建出来，远远一看很是粗糙，但却有一股霸意扩散。这股霸意似埋在了古族每一个族人与建筑的核心之中。城池内一切的建筑都带着粗放，庞大无比，一个个古族族人匆匆而走，更有一些穿着皮甲的大汉不断的在城池内呼喝。旁人看到他们，立刻脸上露出惶恐，纷纷避退开来。城门外人流如潮，看起来极为热闹。王林于城门远处没有选择进去，而是站在那里。看着那一个个古族之人，他在这里看到了古妖、古魔，还有古神。这些人尽管身体的大小如常，但那眉心、左目右眼中的星点，却是让王林感受到了熟悉。这是王林第一次看到了这么多的古族之人。在那城门旁，也有七八个穿着皮甲的大汉。这几人眉心或双目中各自都有星点存在，闪烁中分别是五六星的样子。他们神色带着不耐，目光在来往城门的众人中不时扫过的同时，口中还传出低喝：“快点，后面的也都快点，绊住香后将会封城。进入黑石城后，立刻各自散开。”进城三天，若无城主之令，不允许外出。在这大汉的喝声中，原本热闹的城门处渐渐安静下来。那些要进城门之人，一个个加快了脚步，不到半炷香，此处城门外已然空旷，与方才的热闹相比，反差很大。那些进入城池的古族之人，也均都是立刻快步散开，使得城内也很快就看不见多少身影。唯一能看见的，就是那近百个皮甲大汉站在城池中的各个看似关键的角落，他们的目光时而看向城门。时而看向这城池正中心的一座高耸的建筑，许是此地的空旷，一下子将王林在不远处的身影显露出来，吸引了城门外那七八个大汉的注意。王林神色平静，收回看向那城池的目光，转身向着远处走去。此城没有强者，王林想要的地图预检，越详细越好。这样的预检，唯有在强者身上才可具备。但他刚刚转身，立刻身后就有声音传来：“站住！”却见那七八个大汉中，立刻走出二人，这二人均都是古神之体，眉心中各自都有五个星点，此刻迈着大步而来。王林眉头一皱，索性停下脚步，转身看向那来临的二人：“你是何人？来自何处？”那两个大汉目光炯炯，其中一人神色不善，开口喝道：“王林！”王林缓缓开口：“看你在这里也站了很久，却不进城，你把身份令牌拿来。”另一个大汉盯着王林，伸出右手，还有把你的足印露出来。旁边那大汉再次开口，王林微微一笑，其眉心中慢慢的出现了九个星点，这九个星点闪烁间发出幽光，使得王林看起来与古族族人没有区别。在这九星显露的瞬间，那两个大汉一愣，双目瞳孔收缩，连续退出几步，齐齐向着王林抱拳，参见神圣大人，我等不知大人来临，之前言语不敬，还请神圣大人责罚。二人抱拳中，神色露出极为恭敬之色，更是带着一丝狂热。他二人如此变化，顿时引起了其身后那城门外余下的五人注意。在看到了王林眉心的九个星点后，一个个立刻神色顿变，纷纷上前，向着王林抱拳一拜，参见神圣大人。王林颇为诧异。但神色却是如常，他对于古族的了解实际上并不多，只是知晓一些大概的地貌与简单的结构，有关其风土与身份的划分，并不了解。我显露出九星古神后，他们便称呼我为神圣大人。如此来说，在这古族，九星古妖则为妖圣，九星古魔则为魔圣。王林略有猜测，我获得夜幕的传承中还有一些不完整，有关其记忆更是知晓不多，只知道在古族，无论是那一脉的族人，都是由古神、古妖、古魔组成。如此来说，不知同时具备了九星古神、古妖与古魔后，在这古族又有什么称呼？王林沉吟中，想起了自己在洞府界经历的古族第二损劫下，自己获得的魂血与那古祖的认可。这些年来，王林的古族之体尽管没有去强行修炼，但随着时间的流逝，他已然做到了三古全部九星，只不过很少显露出来罢了。看这几人的样子，在古族能达到九星者，似并不太多，也或许是此地偏远的缘故。王林脑海种种念头一闪而过，脸上露出微笑。无妨，你身上可有地图预检？王林随意问道。他的话语。先族之人能听懂者并不太多，这是古族特有的语言。那大汉一愣，但却没有多余之话，右手抬起在胸口一拍，立刻便有一枚玉简幻化而出。这玉简无论是仙古都在使用，只不过记录与打开所需的气息不同。小人这玉简记录不全。
，只有大概的范围。那大汉恭敬的送出玉简，王林接过后，以其鼓足之力流转一扫，这玉简的确如对方所说，极为简单，唯有对附近几郡较为详细。越向远处，就越是模糊。但通过这玉简的地图，再加上王林之前的一些了解，如今也确定了这鼓足三十六郡，最上方的十二郡为石鼓一脉所在，旗下两个方向。呈三角队列之地，得为吉谷与道谷，而此地黑石城便是石谷一脉的木桑郡边缘。不知此地为何封城？王林捏着玉简，缓缓开口：“禀神圣大人，我等奉承主令，在一炷香内要让黑石城四门空旷，以迎接祭都皇子与道谷使团的到来。”王林身前那两个大汉，其中一人连忙恭敬开口：“没有丝毫保留，道谷使团，我刚刚从闭关内走出，对于此事并不知晓。”你详细说来。王林目光微不可察的一闪，那大汉没有任何迟疑，恭敬说了起来：“这道谷使团，小人知晓也不太多，只是听说是道谷皇族派来。”在这数百年中，不断的在整个古族内寻找貌美的女子。据说，据说是那道谷之皇要选择妃子。至于此事真假，小人不知。不过这使团有祭都皇子陪伴，必定是石谷皇同意了此事，不然的话，城主也不能下令封城。那大汉一一说道：“选妃。”王林一愣，也没有多想，只是觉得这自己未来要守护的道谷一脉之皇，竟为了选择妃子，派出了使团前往其余两个古国。此事很是荒唐。不过，既然能在这里遇到道谷一脉之人，那么他们身上……必定有去往道谷十二郡详细的地图，倒也省去了，我再去寻找。沉吟片刻，王林正要再询问一些，神色一动，抬头看向那城池，却见城池内有脚步声传出。不久后，两队穿着青色铠甲的古族兵士从那城门内快步走出，这两队人约近千，出现后立刻列位于城门外，展露出一片煞气的同时，从城门内走出了三人。这三人，当前之人是一个魁梧的大汉，此人身高竟有近一丈多，明显超出了旁人。穿着金色的铠甲，披着红色的皮肤，神色不怒自威，大步走出。在这金甲大汉身后左侧，则是一个如修士一样，穿着青衫，一身仙风道骨，相貌极为英俊的中年男子。这男子下巴留有三缕胡须，肤色白皙，手中还拿着一把黑色的扇子。只不过其看似仙风，但他的双目内却是有一股妖异缭绕，尤其是他的左目，似有一团雾气回旋，很是诡异。最后一人站在那金甲大汉的右侧，此人是一个黑衣青年，一脸冷漠，但却掩盖不住其隐藏的暴虐与杀戮。他站在那里。如同身体内外燃烧了火焰，只不过这火极为冰冷。二人明显以那金甲大汉为首，这大汉走出两队古族兵士，站在最前方，正欲遥望远处，忽然似有所察觉，猛地转头看向了王林。不仅是他，还有其身后那二人也几乎同时转头，目光凝聚在王林眉心那九个星点的刹那。三人目光一闪，参见神圣城主、妖圣大人、魔圣大人。王林身边那两个皮甲大汉，还有城门外那五个同样的大汉。此刻不假思索，立刻单膝跪在地上，极为恭敬。但那金甲大汉却是没有丝毫理会，他望着王林，眼中露出疑惑。这位族友很是面生，在下黑石城城主梁云，不知族友来我黑石城，可需帮助？那金甲大汉向着王林一抱拳，在下孔思。那穿着青衫、双目妖异的中年男子，脸上露出微笑，向着王林同样一抱拳。唯独那黑衣青年，目光在王林身上一扫，冷漠中不言不语。鄙人王林偶然途经此地，听闻祭都皇子与到古使团临近，故而留下遗忘，不知阁下是否意愿？若不便。则王某离去就是。王林微笑，抱拳开口，他并没有因为自己的修为与身份之高，从而有任何傲然之意。王林的性格向来就是，若别人对他客气，他自然要礼待回敬。来者是客，王兄留下与我们一起等待就是。那金甲大汉哈哈一笑，很是爽朗的样子，看着对方，尤其是感受到这大汉身上的古神之力，倒让王林有了亲切的感觉。他微笑中身子向前一步迈去，来到这三人身旁。王兄也是神圣，想必也度过了第二损，应该到了荣耀炼魔的阶段。不知如今进展如何？那金甲大汉望着王林，含笑说道。荣耀炼魔，王林内心一动，可神色依旧如常，摇头一笑，没有开口。轰！荣炼之难，岂能是那么容易？看他的样子，没有丝毫妖魔气息散出，必然是还在摸索阶段。梁云，你这句话与不问等同。那始终没有开口的黑衣青年冷冷说道，其目光在王林身上扫过，露出一丝不屑。梦落，那金甲大汉眉头一皱，看了那黑衣青年一眼后，向着王林抱拳，苦笑开口：“想必王兄也看出了，这梦落为魔圣，脾性略有不好，还望王兄莫要放在心上。这通荣炼之术的确太难。梁某如今。”也进展不多，那金甲大汉一脸歉意，无妨。王林微微一笑，他的确没有介意这些小事。几人又闲谈了片刻，那金甲大汉与那妖圣孔思，话语间似在推敲王林的来历之事，只不过直至最后，也始终没有问出什么。渐渐的，几人也失去了交谈下去的意向，慢慢静了下来。安静的时间不久，王林似有察觉，随意的抬头看向天空，那孔思始终在留意王林。如今察觉到王林的举动后，同样抬头。可却没有在天空中发现什么，但就在他要收回目光的一瞬间，却是立刻神色一凝。那金甲大汉与黑衣青年同样抬头望着天空，神色露出恭敬与狂热。却见天空中，在这一刹那，立刻风云色变，层层波纹突然出现，向着八方回荡中。一声惊天轰鸣炸响，只见天空凭空出现了一个巨大的拳头，一拳轰向天幕，随着轰鸣之声不断的扩散，天幕好似崩溃，波纹更多中，那天幕的裂缝越来越多，到了最后，好似在那天幕后有两只手掌穿透而过，一把撕开了天
散发出滔天魔气，这股魔气之浓，化作了一团迷雾，笼罩八方，无穷无尽的扩散开来。这赫然是一尊古妖，其双目一片血红，露出暴躁之意。出现后立刻仰天嘶吼，随着其嘶吼，这古妖迈着大步，完全从那裂缝内走出后，一脚落下，在轰鸣间踏在了大地上。随着其脚步踏地，一股气浪夹杂着无数尘土，向着四周扩散，如海浪一般倒卷，好似狂风扑面一般。王林望着那古妖，内心一震，双目炯炯，这这不是寻常古妖。王林一眼就看出了端倪。他在洞府界也曾看到过古妖，但那种古妖如古神一样，若不显露出本体来，如常人一般。但即便是显露出本体，也会保持神智，不会陷入疯狂之中。最重要的是，这尊古妖其身体内爆发出的妖气，竟然让王林有了一种如同在仙族，等同于天尊修士的强大。参见皇子，在这数万丈的古妖踏在了大地上，仰天嘶吼，其声音惊天动地中。那金甲大汉，还有其身后的妖圣与那黑衣青年，离开丹溪跪在地上，恭敬开口。不仅是他们，两旁这近千兵士，全部都跪在那里，神色狂热。甚至在那城门内，所有看到这古妖之人，均都是心神一颤中，纷纷跪拜。整个城池内外，如今唯一没有跪拜者，就是王林。那金甲大汉单膝跪下中，立刻察觉王林竟还站着，顿时一愣，眼中露出无法置信之色。不仅是他，那孔斯同样如此，甚至那黑衣青年也是正愣中，露出骇然之意。区区一个皇子，怎能让王林跪拜？莫说是他，就算是大天尊，也无法让王林跪拜。即便是先皇，也只是抱拳就可。王林平静的望着那咆哮的古妖，看着其头顶上，此刻站着一人。此人身穿黄袍，一头黑发飘摇。这是一个青年，此人相貌寻常，但却有一股说不出的气质缭绕。他站在那里，四跪不可言。在他的身后，还有一个穿着蓝色衣裙的女子。这女子看起来似年纪不大，目光落在王灵身上，露出诧异之色。那黄袍青年也看到了唯一站着的王灵，目光凝望中，天空再次传来轰鸣时，这青年抬起头，没有再看王灵，而是看向天空，却见那天空上，从之前被撕开的裂缝内，再次走出一个巨大的虚影。这虚影略小一些，只有万丈大小。迈步走出后，其头顶有双脚，通体漆黑，赫然是一尊古魔。这古魔双目依旧通红，带着疯狂与暴虐，似隐隐不受控制一般，嘶吼而出，踏在了大地上。其头顶处站着七人，这七人五男二女，向着古妖头顶的青年抱拳一拜，抬头中在看向大地之时，立刻被唯一站立的亡灵吸引了目光。族人不敬，让诸位见笑了。那穿着黄袍的青年向着古魔头顶的七人微微一笑后，转身看向下方跪拜中心神因亡灵而震动的金甲大汉梁云，他可是你新招揽的麾下？禀皇子。此人卑职并不认识，他是刚刚出现在此地，说是要要遗忘皇子，卑职有罪，让他留下。现在卑职就将其轰杀，以儆效尤。那金甲大汉眼中露出怒意与杀机，不用。那皇子冷漠开口，目光一闪，凝望在王灵身上，陀了，将他杀了。皇子开口间，顿时其身下那数万丈的古妖立刻发出咆哮嘶吼，其巨大的右爪蓦然抬起，向着王灵一抓而去。看其样子，似要将王灵一把抓住后，生生捏碎。更是在其右爪上，那锋利的指甲似可以豁开虚无，化作了数道黑线。带着滔天妖气，直奔王灵。王灵神色平静，一头白发飘动中，轻叹一声，向前一步迈去。他第一次觉得自己似乎并不适合古族，古族的皇权，从今日这一件小事上就可以看出了很多。王灵留在这里，除了要取地图玉简外，还有一个原因，他要看一看自己听闻的古族皇权到底在这里有多大的威严。如今他看到了，区区一个皇子，还不是石谷之皇，就可以另一城之人跪拜，且自己只不过没有跪下而已，就引起了所有人的震惊。那金甲大汉之前还客气有加，但转眼间。就露出杀机与愤怒，似自己没有跪，如大逆不道。而这皇子更是只因不跪，就言辞要取自己之命。且看其神色，杀一个族人如呼吸一样随意。这种表现，必定是皇权到了至高无上的程度后，才可显露出来。且最重要的是，所有跪拜之人，在王灵的看去中，竟是发自内心的崇敬与狂热。似即便那皇子让他们即刻自觉，这些人也会执行下去。石谷如此，想来道谷也是这样。或许。我真的不太适合这里。王林沉默中迈步走去，待他走出第三步的瞬间，其前方那古妖巨大的手爪呼啸临近，在四周众目睽睽下，他们看到那古妖之爪与王林身影蓦然重叠，看起来似王林被抓着了一样。这一幕被众人看到后，无论是那金甲大汉、妖圣孔斯，亦或者是那黑衣青年，连同全部跪拜在地的所有人，甚至那之前给王林玉简的皮甲之辈，均都是神色露出冷漠。他们的冷漠似无形中凝聚了一句话语：不进黄泉皆死骨。王灵的声音在这天地内回旋，那与其身影重叠的古妖之爪，好似透明一般，被王灵平静的一步走过，又或者说是王灵成为了透明，那妖爪一把抓过后，落空一捏，在那轰鸣间，王灵已然走远，走向那道古使团的古魔，那古妖抓空，其通红的双目内疯狂之意更浓，咆哮间右手抬起，向着王灵的背影一把抓去，但他头顶的那皇子却是整个人一愣，盯着王灵，神色露出罕见的凝重，不仅是他，还有那四周所有跪拜之人，一个个均都是愣了一下，在他们看去，本应之前死亡的王灵。竟诡异的走了出来，那金甲大汉双目瞳孔收缩，他也是九星古神，他清楚自己绝做不到这点，唯有妖圣之体，或许才可以如此诡异。但那孔斯的心神此刻已然翻起了大浪，他在王灵
。此刻在看到对方的从容后，立刻深吸口气，但其双目内却是因此露出了战意。还有那股魔头顶的七人，他们来自道谷一脉，侍奉皇命而来，选取妃子。对于亡灵之前不跪之事，他们本持着看热闹的心态。只是亡灵的走出，让他们不由得神色一凝，可却也没放在心上。毕竟在他们想来，这是石谷一脉本族之事，无论如何也与他们无关。只是当他们看到亡灵向着自己这里走来之时，却是大为不解。亡灵步伐不快，其身后那古妖之爪收回，那古妖嘶吼间，再次一把抓来，这让亡灵眉头略皱，他脚步停下。但那古妖之爪来临的刹那，转身看向那古妖的双目，寻死吗？三字出口，没有如雷鸣轰轰，没有让天地色变，但那双目露出疯狂的古妖。却是身子猛地一颤，其疯狂的双目在这一刻顿时清明，化作了滔天的恐惧。四亡灵的目光足以让他崩溃，让他感受到死亡的笼罩。这古妖的嘶吼戛然而止，发出了凄厉的惨叫，急急后退，单膝跪在大地上。那庞大的身躯向着亡灵连连跪拜。这一幕的出现，让四周所有人纷纷倒吸口气，神色露出惊恐与震惊。那黑衣青年眼中的战意，在看到这一切后，立刻瓦解，其身一颤，出了冷汗。金甲大汉更是身子一哆嗦。他想起方才自己还曾出口要将对方轰杀，他怎么也没想到，此人一个目光竟让这一尊大古妖如此恐惧。还有那古妖头顶的皇仔与其身边的女子，这二人身子飞起，在半空看着这一幕，目瞪口呆。尤其是那皇子，他极为清楚自己这尊大古妖的实力，甚至可以与先族的天尊一战。但如今这强悍的大古妖竟恐惧成这个样子，这一切无不说明眼前这个不跪之人实力极为恐怖。你你那嫉妒黄半面色苍白，王林没有理会众人。转身收回，看向那古妖的目光，在所有目光凝聚于身体中，走向那古魔。这古魔原本也是双目通红，散发出暴虐与疯狂，但此刻却似呜咽一声，整个身子颤抖，匍匐在地，露出尊从之意，一动不敢动。其头顶那七人更是骇然不已，他们望着亡灵一步步走来，除了一个老者外，其余六人立刻退后，体内爆发出了他们各自道古族之力。这七人有四人赫然是成圣一般达到了九星，还有两人甚至已然在通融练这一程度上。达到了一定的高度，最强的是那在亡灵来临中没有退后的老者。这老者神色极为凝重，低吼一声，顿时在其眉心、双目中各自出现了九个星点，一共二十七星。这二十七星散发出幽光，回旋间，这老者身后立刻出现了三尊巨大的虚影，分别是古神、古妖、古魔。这三尊虚影屹立在天地间，怒视走来的亡灵。阁下与石谷之间，无论何事，都与我道谷一脉无关。那老者内心叫苦，他实在想不明白，对方为何向自己这里走来。那梁云三人。修为相当于先族的空玄，或许因血脉原因，高低不同。至于这老者，其神妖魔一体，拥有二十七星，其修为堪比先族的空劫。而我在洞府剑，二十七星不太圆满，是在先族的这数百年，慢慢的才圆满起来。但凭着古族身躯，能发挥出的力量，却是远超过此人。这或许就是血脉的缘故了。夜魔修为显然比七彩要高，故而七彩才会寻那李广帮助。而李广修为，按照此去组成的了解，应是天尊、月天尊的可能性不大，否则的话，他不会死。如此来看，夜魔。很有可能也是相当于天尊的实力了。他二十七星完全融合，更是度过了全部的损劫。这么来说，这种程度的古族修士便堪比天尊。这样的古族族人，应与仙族数量相差不多，不超过千人。亡灵他在那匍匐的古魔手臂上，身子一跃而起，踩着其身躯，站在了那古魔头顶。看向那老者的一瞬，这老者面色变幻，额头溢出汗水，承受不住来自亡灵目光的威压，下意识的退后几步。他都如此，更不用说其身后的六人了。此刻齐齐后退，均都是面色苍白。你的来自道谷皇城，王林神色平静，缓缓开口，在他的身上有一股如一代宗师的气势，这股气势无形缭绕，使得那老者口干舌燥，心脏跳动加速，他有种好似面对道谷之皇时的感觉。只不过道谷之皇给他造成这种感觉的是万古传承的皇权，眼前之人是其自身的威压。是在下被道谷皇赐名叶海，数百年来这是第六次来访石谷之国，为皇选妃。那老者深吸口气，不再去试图抵抗对方的威压，而是露出恭敬之意。数百年的时间，选妃，王林此刻再次听闻。依旧觉得很诧异，那老者苦笑，点了点头，倒也有趣。目前选择到了吗？王林随意的问道。这次有嫉妒皇子接待，一路去了六郡，选择了三女，正准备在这黑石城带走最后一女，便回到道谷皇城。那老者连忙开口，不敢隐瞒。他一边说着，一边右手抬起，隔空拍向身下古魔，却见那古魔身子一震，在其头顶上立刻有波纹回荡，走出了两个相貌极为美丽的女子。这两个女子眼中带着惶恐，向着王林欠身一拜。他们二人。就是此番选择的。那老者恭敬说道：“你既来自道谷之国，便把此去到古皇城的地图给我一份。”王林目光在这二女身上一扫，收回之后，平静说道。那老者一怔，犹豫了一下后，取出一枚玉简，恭敬递给王林。接过玉简，王林看了看，转身走下了古魔头颅。此地是了，他便准备离开。至于那皇子，王林尚未看在眼中，前辈留步。那皇子连忙开口，身子一晃，出现在了王林身前，向着王林深深一拜，神色很是诚恳。晚辈嫉妒，之前对前辈多有得罪，还请前辈不要介意，给晚辈一个补偿的机会。哦，你如何补偿？王林似笑非笑。那皇子见王林开口，立刻精神一振，连忙抱拳，还请前辈稍等。
待晚辈送走了道骨使团后，必定让前辈满意。待王林点头后，这皇子立刻向着下方那金甲大汉传出话语，把宋志姑娘请出，随道骨使团而去。在那凉云乘势中，没过多久，便从城门内走出了一个穿着青色衣衫的女子。这女子相貌并非绝美，但却有一股清纯的气质弥漫，缓步而出中。她抬起头，也正是在这个时候，王林的目光看了过去，二人四目光在半空，有了凝聚。黑色的大地。有秋风回旋，这本就是一个乍寒还暖的季节。黑石城外，山峦凌冽，还有干枯不多的落叶随风而起，其中一片枯黄的落叶在半空中打着转，在风的送离下，落在了黑石城外，遮挡了那一男一女二人。目光的凝聚，待那落叶散，王林的目光收回。这是一个很平凡的女子，她拥有古妖的血脉，但其身上却没有丝毫妖气缭绕，反倒给人一种清纯如白莲一般的感觉。在这女子的右眼下，有一颗痣，此痣不大，她的存在不但没有破坏这女子的清纯，反倒是平添了一丝妩媚，融合在一起，形成了一种并非绝美。但一样可以让人怦然心动的脸，如其名字一样，宋志，精致如画中之人。宋志见过皇子，道古使团诸位大人。那青衣女子在走出了城门后，俏脸微红，低头欠身向着诸人一拜，姓宋，此女就是皇子殿下所说之人。那古魔头顶上的老者，此刻恢复如常。他看了那女子一眼，神色有了凝重。不错，正是姓宋。那祭多皇子微微一笑，继续说道：“说起来，她也是我师骨中大天尊宋家一脉的分支子弟，只不过大天尊宋家族人很多，此女血脉较远。”不过在这黑石城内也算是望族，多谢皇子帮助。那在下就将此女带走，若是没有成妃，则在下也会将此女送回。古魔头顶那老者沉吟片刻，向着那祭多皇子一抱拳，好，宋志，你随到古使团去吧。那祭多皇子对此根本就毫不在意，含笑点头，吩咐之后，便看向王林，目中有了狂热。那叫做宋志的青衣女子，似有轻叹，但其性格很是柔和，更无法拒绝此事，只能咬着下唇，轻步走向古魔所在。王林所在的位置，正是这女子前行之路上。他临近王林身旁时，身子略欠，以示恭敬后，便从王林身边走过，走向那古魔。一阵淡淡的清香钻入王林鼻尖，随着这女子的远去，渐渐消散，直至踏上了那古魔头顶后，站在了那老者的身侧。这女子的秀发被风吹起，遮盖了容颜，但却遮掩不住她看向家乡的目光。那目光透出惆怅与不舍。希望自己不要被选中吧，我长得本就不是那么美丽，应该不会被选中。长仪、冬梅，还在这里等我。那女子低下头，秀发盖住的双眼似有泪光。那道古使团在接到了宋之后。向着祭多皇子与王林抱拳，客气一番，那古魔蓦然抬头，仰天发出嘶吼，身子一跃而起，直奔天空那之前被撕开的裂缝，化作一团黑雾，钻入消失不见。此地距离到古皇城极为遥远，即便是他们有着大古魔逮捕，也需数月方可回到家乡。再到古使团离开后，这黑石城外的金甲大汉等人也于那皇子的挥手间恭敬的退下。片刻后，整个城池外一片空旷，只有王林以及那颤抖的古妖，还有那祭多皇子与其身后的女子三人存在，还不知前辈明慧。可否告知祭多？那祭多皇子微笑，向着王林抱拳。王林，王林看了那皇子一眼，缓缓开口：“原来是王前辈，前辈，此地不是说话的地方。晚辈在不远处的幽郡有一处行宫，前辈若不嫌弃，不如我们去那里详谈，好给晚辈一个补偿之前鲁莽的机会。”那祭多皇子神色颇为真诚，向着王林抱拳一拜。看着这祭多皇子之前冷漠，如今恭敬的态度，王林目中微不可察的一闪。黄泉在强者面前也要脆弱不堪一击。这古族的黄泉之所以可以压过大天尊，实际上还是与那古道大天尊有极深的关联。一旦有一天没有了古道大天尊的威慑，则古族的皇权必定渐渐如先祖一样。王林略一沉吟，点了点头。那祭多皇子大喜，连忙恭敬的隐在一旁，让王林先踏古妖之身。那祭多皇子身边的女子，此刻撅起嘴，似要说话，但却被那皇子眼睛一瞪，便把话语委屈的咽了下去。那数万丈的大古妖，在王林踏在其头顶后，立刻极为顺从，眼中尽管红光依旧，但却不再疯狂，甚至连嘶吼也都没有，而是身子一跃而起，在天空冲入那裂缝内，消失不见。随着其消失，慢慢那天幕上方裂缝也散去，使得天空恢复如常，好似之前的一切没有发生过一样。只是在那金甲大汉梁云与那孔斯，还有那黑衣青年的耳边，却是与那大古妖离开时传来了一个冷漠威严的声音。有关这位王前辈在此地的一切之事，你三人不得外传，更不允许他人传开。此事进口，若有半点风声传出，你三人诛灭九族。这声音属于那祭多皇子，十股一脉，十二郡中，幽郡所在。这幽郡常年被一股迷雾笼罩，遮天盖地，使得一片幽色，故而为名。传闻中，这幽郡下被封印着一团雾气，这雾气是一种另一个形态的生命，被古祖擒住后封印成郡。雾气内，在一片群山中，有一处马蹄形状的山环，其内有一片行宫，极为磅礴。那一处处宫殿显露出一股大气，其内生存了诸多的仆从与护卫，把这里守护的极为严密。这一日，在这行宫的天空，雾气突然剧烈的翻滚起来，向着八方卷动下，露出了夜空。那夜空中赫然出现了一道巨大的裂缝，钻出了一尊数万丈的大古妖。这大古妖出现的同时，立刻被这行宫内之人察觉。那一个个仆从与护卫全部跪在地上，恭迎皇子回宫。整齐的声音，恭敬的姿态，狂热的神情，无不显露出这位祭多皇子在此地之人心目中
是那无比高贵的存在。那大古妖身子一晃，落在了大片行宫中，环绕的巨大青石广场。这广场显然是围着大古妖准备，可以让其有足够的范围踏在其上。轰的一声，这大古妖落在广场，单膝跪下，头颅贴在地面上。王林在其上从容迈步走下，在他的身后，方是皇子与依旧带着委屈的女子。此古妖不错。王林走下后，转身看了那顺从的大古妖一眼，能得到前辈的赞赏。是这大古妖的荣幸，他是父皇所赠，平日里代步以及保护在下的安全，这种程度的大古妖很是少见。他生前本是我石谷一脉的禁卫战士，可惜在二十七星融合后，获得古祖承认失败，重新退化成为了妖体，失去了神智。那基督皇子叹息开口，王林点头，目光又在那大古妖身上扫过后，这才转身看向四周的行宫。他的这举动被那基督皇子看在眼里，犹豫了一下后，他咬牙开口：“王前辈若是喜欢这大古妖，晚辈愿将其送给前辈。”哦，王林看了那基督一眼，这基督皇子同样望着王林，神色极为真诚。这就是你说的补偿。王林缓缓开口，前辈误会了，区区代步的大古妖，怎能作为补偿之物？前辈，我们入宫详谈。那基督皇子微笑，引着王林，三人走入广场正前方的大殿内。此殿极为奢华，但却依旧显露出霸气。王林刚一踏入这大殿，那基督皇子立刻快走几步，在王林身前抱拳，神色极为凝重，默然一拜。晚辈石谷皇子基督，拜见白发月天尊。那基督皇子开口中，其身后立刻传来了一声惊呼，却是那女子一脸无法置信，连续退出了数步，眼口中愣在了那里。他被齐皇胸口中的那五个字完全的震撼。白发月天尊，古族三脉，从未间断的在打探先族的动向与大事，尤其是新出的强者，更是极为在意。以王林在先族的名气，古族自然颇为重视，甚至这种重视的程度还在先族的五位大天尊之上。毕竟那五位大天尊，古族大都了解，但对这被誉为大天尊下第一人的白发月天尊，却是知之甚少。王林眼中露出讶色，望着眼前这个祭都皇子，双目慢慢有了阴冷。晚辈并非试探前辈，前辈出现在黑石城，那里接近苍茫大海。与仙族相隔，拥有让堪比天尊的大古妖如此恐惧之力，再加上前辈也不屑隐瞒身份，告知明慧。况且晚辈这里还有一张仙族强者图录，其上新添加了一张前辈的画像，只不过这图录唯有三族皇室才可看到，故而外人遇到前辈并不认识。那基督皇子被王林阴冷的目光盯着，顿时密出冷汗，但他却咬牙之下依旧拜在那里，只是拿出了那图录玉简，恭敬的递给王林。王林神色依然冷漠，接过玉简一扫之下。立刻看到其上竟有先祖五个大天尊以及所有的月天尊画像，至于天尊也有不少，只不过唯有自己与那五个大天尊的画像散发金光，其余画像则很是寻常。这祭都皇子好深的心机，这图录上的画像与我的样子几乎一模一样，可以让人一眼认出。如此来看，他在黑石城刚刚出现，看到我的第一眼就已然有了猜疑，但他却隐藏的极深，甚至连我都没有看出。王林拿着玉简扫了那一脸恭敬，但额头已经溢出汗水，面色隐隐苍白的祭都，所以。他故意让那大古妖出手，就是为了验证他的猜疑是否正确。最终在确定后，又表露出了恰到好处的震撼。紧接着，为了让我留下，又对我恭敬有加。只是此人敢在这里点出我的身份，又向我一拜，显然是表露他没有敌意。不过，他凭什么认为一个仙族的月天尊，在来到了古族后，不会杀他这个皇子？除非王林神色平静，目光在那祭都皇子身上停留片刻后收回。敢在王某面前如此，想来你已经知道了我的身份。王林缓缓开口，那祭都皇子听闻此话，内心松了口大气。他知晓自己方才的举动，等于是在死亡面前转了个圈，但他心智坚定，尤其是果然遇到了王林，他绝不会放弃这个对他来说，甚至可以决定一生命运的机遇。道骨玄罗大天尊唯一弟子，名为王林，此事在古族尽管隐秘，但身为皇室，却还是可以知晓。当年玄罗大天尊从仙族回来，立刻选择了闭关，我石谷一脉就开始调查。最终在宋天大天尊的帮助下，猜测出了大半。只不过，就算是那个时候，父皇与宋天大天尊也没有确定，先族的白发月天尊王林会与玄罗大天尊的弟子是同一人。即便是晚辈，也是在黑石城看到了前辈后，才恍然大悟，原来前辈就是玄罗大天尊的弟子。既都汗水更多，连忙开口，在王林身边，他感受到了极大的威压。这股威压，甚至比他面对其父皇时还要严重，堪比他在宋天面前一般。其身后那女子听闻这一句句话语，面色苍白。眼中依旧无法置信，但他能跟在季都身边，又能被季都留下而没有避开，显然是季都相信之人。王林目光在那女子面孔一扫，此女的容颜与季都有几分相似之处，这是晚辈皇妹，与晚辈为异母同胞。季都连忙解释：“你既知我的身份，又知我是玄罗大天尊的弟子，方才还看到了我索要去往道谷德的图玉简，应知我须去道谷。那么如今你对我一拜，又为何事？”王林平缓说道：“前辈，道谷一脉并非良木，即便是前辈有玄罗大天尊为师尊，但道谷一脉的古皇没有容人之量，前辈若去那里。”必定郁郁。祭都皇子开口，还没等说完，王林目光一闪，冷哼一声，其大袖一甩，转身就向大殿外走去。前辈，那祭都皇子咬牙之下，竟扑通一声单膝跪在了地上。他身为皇子，此生只跪其父皇母后，从未向他人一跪，但此刻却是跪在了王林面前。若是在仙族，此事还不算太大，可在古族这个皇权至上的大地，这祭都皇子的行为，足以让所有知晓之人为之震撼。其皇妹更是完全愣在了那里，犹豫了一下后，竟也随之跪
。若前辈助我，则我可满足前辈一切要求。”那祭都皇子大声说道，神色充满了诚恳与期望。王林脚步一顿，转身看向那祭都皇子，双眼渐渐露出幽光。身为皇权之上的十股一脉皇子，竟给王某跪下，回答我是谁让你此次陪伴到古使团选妃？是谁告诉你，若遇到王某，要不惜跪拜挽留？又是谁告诉了你？会在黑石城遇到王某，王林绝不相信这一切没有因果存在，否则的话，这皇子根本就不可能如此跪下。这里面必定是有一个关键人物提前指点了此人，且这个人物在这皇子心目中显然是言之即从，其每一句话话语都不假思索的相信。那祭都皇子面色立刻苍白，他尽管心智颇高，但此刻在王林面前，却似感觉自身好似透明一般，被对方一眼看透，是是国师，国师是家舅，是我母后的弟弟。他十年前出关，以消耗生命为代价，为我占卜了一卦，让我再到古使团再次来临时，务必要陪行，并告诉我，我会在这一次陪行中遇到一次改变命运的机缘。若这个机缘我能把握住，则命运变化未来不可限量；可一旦把握不住，则再活不过百年。至于具体，他看不清，只是模糊的感觉。且说完之后，他就气绝身亡。面对王林那威严的目光，祭都皇子心神一颤，不敢有丝毫隐瞒。王林眉头一皱，他对于国师这个称呼有很深的忌惮。这一类人擅长推演计算，在先族。王林就体会到了其可怕，不过这古族的国师显然无法与先族比较，在推演计算上更无法看得清晰。以王林的修为，在有心的观察下，就算是这祭都皇子心机在身，他也可以看得透彻，知晓对方没有说谎。若义父助我，则大事可成。如今父皇已经年迈，到了要退位之时，新皇便是从我七人中选择，义父可以不用立刻做出决定。当有一天，如果义父要离开道谷一脉，若没有制定去往的方向，还请来到孩儿这里，让孩儿尽孝。祭都皇子连忙开口。孩儿为义父准备了一样礼物，此为孩儿一片孝心，还请义父收下。那祭都皇子右手抬起，在胸口一拍，顿时其右手光芒闪烁，出现了一物。此物是一个玉盒，被他恭敬的双手递给王林。王林略一沉吟，接过这玉盒，神识一扫，其内有一枚玉简，还有一个手指粗细的圆筒。那玉简是我十股一脉的重宝，是孩儿出生时父皇所赐，历代十股一脉，唯有皇子可得，且一生只有一个。此物是一枚足简，其内封印着古祖留下的一纸之力，此物威力极大。但其最大的作用却是感悟，若能以此明悟了古祖意志之力内的变化，则拥有无限妙用。只是历代十古一脉的皇子，包裹古皇，从未有人可以感悟出来。但此物却是成为了皇子的最高信物。孩儿把它送给义父，这个圆筒其内有液，此液来历已经无法考察，是古祖留下，蕴含了极为精纯的木本源之力。孩儿知晓义父能在先族声名赫赫，必定是修本源之道，故而准备了此物。孩儿只是皇子，不是古皇，可日后若能成为古皇，则我十古一脉的万古储藏之物，义父可以任意选择。孩儿倾一族之力，以报答义父助位之恩。那祭都皇子低声开口，话语斩钉截铁一般，透出一股坚定与果断。王林拿着玉盒，目露沉吟，并未收起。随着王林的沉吟，这大殿内一片寂静。祭都皇子神色紧张，不加掩饰，他的内心更为紧张。他已经付出了足够的诚意，甚至不惜跪拜，不惜认王林为父，更送出重礼，只为了获得王林的认可与帮助。他相信十年前闭上双眼气绝的舅舅，其死前的抓着他的手臂的话语，那话语在这十年内。字字烙印在了他的心中。我算不出此人是谁，但他若肯帮你，则你日后可成十古之皇，甚至有一丝可能成为统领三族之地，成为真正的古皇。我绝不会算错，这是我付出了生命的代价。算到了一丝未来，若他不帮你，则你活不过百年。季都的脑海中浮现出他的舅舅，那悲哀的目光与渐渐闭上的双眼，最终松开了抓着他的手。义父，季都跪在那里，向着王林磕起了头。那砰砰的声音回荡大殿，打破了寂静，让其皇妹面色苍白。他感受到了此事对于他的皇兄之重要。许久，在那砰砰之声中，王林的话语传了出来：“给我一枚可以找到你的玉简。”季都身子一震，脸上露出狂喜之色。他立刻从怀里拿出一枚玉简，激动的递给王林：“若王某真有离开道谷的一天，你再称我为义父不迟。”王林内心有了决断，他不能把自己的未来都放在道谷一脉中。如今借着这个机会，他要留下后路。说完之后，王林收起玉盒，还有季都递出的玉简，看了季都一眼后，转身向着大殿外一步走去，身影消失在了天地间的迷雾内，无影无踪，直至王林离去。祭都全身已然被汗水打湿，但其神色却是激动兴奋，大力的一握拳头。皇妹，以我对道谷之皇的了解，义父在那里必定不是。他这样的强者，根本就不是区区一个道谷之皇可以拴住。义父会来助我，一定值吗？那女子站起身，轻声开口。祭都皇子大笑，值。义父重情，否则以他的身份，根本就大可不去寻寻罗大天尊。我诚心敬他，当如亲父，他定不会害我